Semakin mendekatnya pasukan Wagner yang nekat melakukan pemberontakan membuat situasi di ibu kota Moskow mengkhawatirkan. Wali kota Moskow, Sorge Sopianin, lantas meminta warga ibu kota agar tetap di rumah. Terkait hal ini, Presiden Putin tidak membiarkan terjadinya perang saudara. Dikutip dari tribunews.com, pada minggu 25 Juni, wali kota Moskow meminta masyarakat agar tetap berada di rumah untuk menghindari bahaya. Perintah disampaikan menyusul ancaman perang saudara dengan mendekatnya pemberontak di grup Wagner. Mengantisipasi pasukan pemberontak, sejumlah jalan di Moskow akan diblokade. Sementara itu sekira pukul 17 waktu setempat, pasukan grup Wagner dikatakan telah bergerak melintasi wilayah Lipets, sekitar 250 mil selatan Moskow. Vladimir Putin menegaskan perang saudara tidak akan terjadi dan tidak akan dibiarkan. Terjadi. Putin mengatakan bahwa peristiwa yang sedang berlangsung adalah pengkhianatan terhadap negara dan rakyatnya. Rusia akan mempertahankan diri dari pengkhianatan internal. Ia menegaskan ambisi tanpa batas dan kepentingan pribadi telah menyebabkan pengkhianatan terhadap negara dan rakyat. Putin bersumpah akan melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan konstitusional Rusia. Presiden Rusia itu menggambarkan upaya kudeta kepala Wagner Jevgeny Prigozhin sebagai pengkhianatan terhadap Rusia dan pejuang Wagner sendiri. Seperti yang diketahui, pemberontak dari grup Wagner yang dipimpin oleh Jevgeny Prigozhin tengah menuju Moskow untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia membantah telah menyerang kamp tentara bayaran Wagner sebagai tanggapan atas pernyataan bos Wagner, Jevgeny Prigozhin, pada Sabtu kemarin. Zevgeny Prigozhin menyerukan pemberontakan bersenjata terhadap Kementerian Pertahanan Rusia untuk menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia Sorjoy Soigo. Ia berjanji akan memblokade kota Rostov Ondon atau distrik militer Rusia dan pindah ke Moskow. Hal ini jika Sorjoy Soigo dan staf umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov tidak bertemu dengannya di kota Rostov Ondon. Kremlin menanggapi ancaman ini dengan meningkatkan keamanan di kota Moskow dan Rostov Ondon. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Rusia atau FSB mengatakan akan menangkap Jevgeny Prigozhin untuk mengadilinya atas seruan pemberontakan bersenjata. FSB mendesak tentara kontrak Wagner untuk menangkap Prigozhin dan menolak untuk mengikuti perintah kriminal dan pengkhianatannya. Diketahui sebelumnya hubungan pasukan militer Rusia dengan tentara bayaran grup Wagner, besutan Jevgeny Prigozhin renggang dan pecah. Prigozhin menuding tentara Vladimir Putin berkhianat. Ia menyebut pasukan Rusia menembaki sebuah kem yang sedang dihodi oleh anggota Wagner. Sebuah video disebarkan yang dimaksudkan untuk menunjukkan akibat dari serangan rudal di kem Wagner di hutan. Menurut video itu banyak pasukan Wagner yang tewas. Saksi mata menerangkan serangan itu datang dari belakang yakni dari pasukan Kementerian Pertahanan Rusia. Prigozhin menjelaskan ia akan menanggapi kekejaman ini. Namun di sisi lain Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tuduhan Prigozhin tidak sesuai dengan kebenaran dan merupakan provokasi informasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.